So now I will show you how to do a factory network unlock. In my opinion, this is the most valuable way to unlock your phone. And once you have an unlocked phone, you will be able to resell it at a higher price and your phone will be compatible worldwide with all carriers. The first thing we have to do is to disable Find My iPhone. So simply go to settings, scroll down where it says iCloud and scroll all the way down where it says Find My iPhone. Make sure it is completely off so uh, you can turn it back on once your iPhone has been unlocked successfully. All right, so then we have to get the IMEI number. Simply open your dial pad and type star hash zero six hash. So as you will see, your 15 digit IMEI number will appear. You can also find this number on the back part of the box of your phone or also in the SIM card tray. All right, so this is by far the most important part of the whole unlocking process. Now keep this number somewhere close as we will need it in a few seconds to unlock this phone. All right, so now we're gonna use the computer. iTunes saying, congratulations, your iPhone has been unlocked. Boom, there you go guys, your phone is now fully factory unlocked and now it's compatible worldwide with all carriers. You should get a full signal on your new carrier. And that's it guys, that's how we unlock an iPhone 7. That's all for today guys, if you have any questions just leave me a comment and I'll try to help you as soon as I can. By the way guys, we're also giving away a free iPhone 7, completely sealed, brand new phone. You can find the instructions on how to enter the giveaway in the next video. Thanks for watching guys, take care. Έφτασε λοιπόν η συσκευή που η μισή λατρεύεται και η άλλη μισή λατρεύεται να μισείτε. Πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό το γεγονό. Είμαι ο Σάξι Καρπά, βλέπετε ένα μποξχόλιξ και αυτό είναι το iPhone 7 Plus. Διάλεξα να σα δείξω το μεγάλο iPhone, μια και αυτό είναι που ενσωματώνει τη μεγάλη αναβάθμιση αυτή τη κάμερα. Περισσότερα για αυτήν όμω σε λίγο. Στο unboxing έχουμε για ακόμη μια φορά υποδειγματικό πακετάρισμα από την Apple. Μέσα στο κουτί υπάρχει ο φορτιστή με το καλώδιο φόρτιση, τα δημοφιλή ακουστικά τη εταιρεία, αυτή τη φορά με lightning απόλυξη και όχι με audio jack, καθώ και έναν adapter που μετατρέπει το audio jack σε lightning. Μάλλον δεν θα το μάθετε πρώτοι από εμένα πω αυτά συμβαίνουν διότι η Apple αποφάσισε να αφαιρέσει την audio jack θύρα από το iPhone. Εμένα για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, αυτό δεν με ενοχλεί. Θα έχω πάντα συνδεδεμένο τον αντάπτορα στα ακουστικά μου και θα είμαι μια χαρά. Το πολύ κακό στην υπόθεση είναι ότι πλέον δεν μπορώ να ακούω από τα ενσύρματα ακουστικά μου όσο η συσκευή φορτίζει. Προφανώ και μπορώ να το κάνω αν έχω στην κατοχή μου ασύρματα ακουστικά που λειτουργούν μέσω Bluetooth, αλλά και πάλι το θεωρώ μεγάλο λάθο. Κάτι όμω μου λέει ότι την κίνησή τη θα την ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστέ. Το iPhone 7 σχεδιαστικά δεν γνωρίζει αλλαγέ. Η εταιρεία πρακτικά δίνει μια ολόιδια συσκευή με το iPhone 6 και iPhone 6S. Με τη μόνη ειδοποιώ διαφορά το καμουφλάρισμα των ανόητων γραμμών τη κεραία που ασχεί με έναν αισθητά το τηλέφωνο. Έχω την εντύπωση πω όλοι περιμέναμε μετά από δύο χρόνια και με τη μετάβαση σε νέα γενιά να δούμε αλλαγέ στο σχεδιασμό. Το παράπονο μου όμω βασίζεται στην ανανέωση του πράγματο γιατί αν το δει με μονομένα πρόκειται για απίθανη συσκευή με φανταστική ποιότητα κατασκευή, φοβερά στη βάρη και πανέμορφη στο μάτι. Ειδικά η μαύρη μάτ έκδοση που έχω στα χέρια μου παρότι γλιστράει επικίνδυνα είναι ασ Όμορφη. Στα του ήχου τόσο το κεντρικό ηχείο όσο και το ακουστικό είναι εξαιρετικά, ό,τι είδαμε δηλαδή και στον προκάτοχό του. Ω το πρώτο iPhone που αντέχει κάτω από το νερό για μισή ώρα, αφού κουβαλάει IP67 πιστοποίηση, περίμενα να γίνουν παραχωρήσει στην ποιότητα του ήχου, αλλά διαψεύστηκα. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά στο home button. Αντί για φυσικό πλήκτρο, πλέον έχουμε ένα γυάλινο touchpad. Αυτή η επιφάνεια δεν πιέζεται, ωστόσο για να δίνει το απαραίτητο feedback, όταν το δάχτυλο την αγγίζει, ενεργοποιείται ένα μικρό χτυπηματάκι στη δόνηση, οπότε θα έλεγα πω προσωμιώνεται το κλικ. Και η αλήθεια ότι το κάνει πολύ καλά. Μάλιστα, μέσω των ρυθμίσεων δίνεται η επιλογή για το πόσο αισθητή θα είναι η δόνηση. Η Apple λέει πω αυτό θα κάνει πιο γρήγορη και ευχάριστη τη χρήση τη συσκευή. Δεν είμαι ακόμη σίγουρο αν παρατήρησα κάτι τέτοιο. Το βέβαιο είναι ότι η υλοποίηση τη ιδέα είναι καλή. Στο iPhone 7 Plus έχουμε την ίδια Full HD Retina οθόνη των 5,5 ιντσών που γνωρίσαμε στον προκάτοχό του. Η εταιρεία ισχυρίζεται πω αυτή τη φορά έχει μεγαλώσει η γκάμα των χρωμάτων και πλέον βρίσκεται πιο κοντά στα κινηματογραφικά στάνταρ. Με αποτέλεσμα τα χρώματα να είναι πιο αληθοφανή. Εγώ βάζοντα το δίπλα στο iPhone 6S Plus δεν είδα καμία σπουδαία. Διαφορά. Υπάρχουν μικρέ λεπτομέρειε, αλλά παρά είναι μικρέ για να γίνουν εύκολα αντιληπτέ. Συνολικά, για να μην την αδικό όμω, είναι μια εξαιρετική οθόνη και ίσω αυτή με τη σωστότερη ισορροπία στα χρώματα. Δεν λέω φοβερέ οι Super AMOLED τη Samsung, αλλά υπάρχουν περιπτώσει που η παλέτα υπερβάλλει και χαλάει το ρεαλισμό. Μια βελτίωση που αντιλήφθηκα από την πρώτη κιόλα μέρα είναι η μπαταρία των 2.900 mAh. Η Apple κάνει λόγο για μία επιπλέον ώρα και μάλλον είναι αλήθεια. Το θετικό είναι ότι η εταιρεία πλέον έχει φτάσει τα iPhone να κρατούν μία ολόκληρη μέρα βαριά χρήση. Το αρνητικό είναι ότι εμένα ω κάτοχο συσκευή με υποστήριξη. 
στήριξη γρήγορη φόρτιση, η έλλειψη αυτή μου φαίνεται σημαντική. Στα του λειτουργικού, το iPhone 7 Plus τρέχει με το φρέσκο iOS 10. Με τη νέα έκδοση του λειτουργικού, η εταιρεία δεν πήγε πολλά βήματα μπροστά, αλλά φρόντισε να κάνει μερικέ αλλαγέ και βελτιώσει που χρειάζονταν. Βέβαια, όσοι έχουν παλαιότερα iPhone, αυτέ τι αλλαγέ θα τι δουν. Το νέο λειτουργικό αναδεικνύεται όμω στο iPhone 7 Plus μέσω του νέου hardware. Πλέον έχουμε το α10 chipset τη Apple που αποτελείται από έναν τετραπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 2,23 GHz και από GPU 6 πυρήνων. Σε συνδυασμό με τα 3 GB στη RAM, νούμερο εξαιρετικά υψηλό για τι απαιτήσει του iOS, η εμπειρία χρήση είναι ασύλληπτη. Το multitasking είναι αστεία γρήγορο ενώ η ταχύτητα με την οποία ανοιχοκλίνουν ή φορτώνουν οι εφαρμογέ δεν τη συναντά ούτε στι ναυαρχίδε του Android. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου έχει 128 GB διαθέσιμα στον αποθηκευτικό χώρο και εφόσον δεν υποστηρίζεται SD κάρτα, θα πρέπει να αρκεστείτε σε 32, 128 και 256 GB εκδόσει. Το μεγάλο selling point του Plus έναντι του απλού iPhone 7 είναι η διπλή κάμερα των 12 MP. Η μία έχει αισθητήρα 28 χιλιοστών και f-stop 1,8 και η άλλη αισθητήρα στα 56 χιλιοστά και f-stop 2,8 με αποτέλεσμα εκτός από κορυφαία αποτελέσματα στο depth of field να χαρίζεται ένα αστραπιαίο optical zoom 2EP. Βέβαια από εκεί και έπειτα μπορεί να γίνει ψηφιακό zoom έως και 10EP. Η κάμερα καταγράφει φυσικά έως και 4K video, έχει optical image stabilization και κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στο HDR. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αν και συνεχίζει να βρίσκεται πίσω σε σχέση με άλλες συσκευές, το iPhone 7 Plus τα πηγαίνει σίγουρα πολύ καλύτερα από το iPhone 6S Plus. Συνολικά έχουμε μία από τις κορυφαίες κάμερες της αγοράς και σε αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία. Να μην ξεχάσω και τη μικρή βελτίωση της μπροστινής κάμερας από 5 στα 7 MP. Το iPhone 7 Plus των 128 GB που κρατάω στα χέρια μου κοστίζει λίγο κάτω από 1100 ευρώ. Το ξέρω και το ξέρετε ότι όλε οι μεγάλε εταιρείε το έχουν παρακάνει με τι τιμέ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά νομίζω πω η Apple ξέφυγε. Ναι, είναι μια εξαιρετική συσκευή και ίσω ένα από τα καλύτερα τηλέφωνα τη αγορά. Ναι, η εμπειρία χρήση, η άνεση, η ασφάλεια του λειτουργικού είναι και αυτά σε υψηλότατα επίπεδα. σω υψηλότερα από κάθε συσκευή εκεί έξω. Αλλά 1100 ευρώ. Αυτά που εμένα τα λέμε στο unboxfolix.com.